मुसलमान चलते रक्त नदी बहुत मानुष दे के जबई कर काश्मीर सब चे बड़ गणहत्यारी नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय मेहमान हिसाब से दावत कर मतर नरेंद्र मोदी के नानार बेपारे कमी लाइन आलिया लाइन तरह इस्लामी आंदोलन इस्लामी संगठन दल मत निर्विशेष गजबंडार पीर प्रधान जिन्हें नरेंद्र मोदी के बांगलेश आसते देवा जाए ना तर रक्त मुसलमान दे रक्त रंजित कसाई इसलम दुश्मन ताके जो एखने आना है पत्रपत्रिकायम खबरदारत दावत फिर बीसटार मत महाफिल महाफिल करते नहीं रखा मानना पथभ्रष्ट मानुष पथहरा मानुष निर्तित निष्पेषित मानुष अधिकार वंचित मानुष शोषित वंचित मानुष ते मुक्ति देखना पर्याचना पर्यवेक्षण देर हजार बस चले आसना 
শুধু বাংলাদেশে শুধু বাংলা ভাষায় নাকি সব দেশে সব ভাষায় দুনিয়ার কোন মহাসাগরের সাথে যদি কোরআনকে তুলনা করেন সেই সাগর যত বিশাল যত গভীর হোক তার একটা তলা আছে একটা সীমানা আছে কোরআন এমন মহাসাগর যার কোন সীমা পরিসীমা আজ পর্যন্ত মানুষ খুঁজে পায়নি এই কোরআনকে যদি কোন দেশের সাথে তুলনা করেন কোরআন এমন এক দেশ দুনিয়ার যে কোনো দেশ যত বিরাট বিশাল হোক তার একটা সীমানা আছে কোরআন এমন দেশ যার সীমানা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি কোরআনকে যদি আপনি কথার সাথে তুলনা করেন কোরআন এমন কথা সব কথা যত দীর্ঘ হোক তার একটা শেষ আছে কোরআন এমন কথা যার শেষ নেই আর কোরআন রুকি এই মহাসমুদ্রে আপনি যত ডুব দিতে পারবেন ডুব দিতে পারবেন ডুবতে পারবেন নিজকে ঢুকাতে পারবেন তত আপনি মনি মুক্তা হীরা জহরত জান্নাতের ফলগু ধারা তত লাভ করতে পারবেন লাভ করতে পারবেন আর এই কোরআন আমাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে নাজাত দেওয়ার জন্যে পথ দেখানোর জন্যে হুদাল্লিল মুক্তাকি খোদা ভিরু বান্দাদের জন্য এই কোরআন হেদায়ত ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা এমন একটা গ্রন্থ যেটা যে দুনিয়ার সব কিছু শুরু থেকে বলা আছে লেখা আছে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা লিখেছে দা হলি কোরআন ইজ দা ডিসক্রিপশন অব অল থিং মুসলমানদের কোরআন এমন এক জিনিস যেই কোরআনে জীবনের সব কথা বলা আছে ইনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য ওয়ার্ল্ড তারা কোরআনের পরিচয় দিয়েছে যা দা হলি কোরআন ইজ দা ডিসক্রিপশন অ্যান্ড টেলিং অব এভরিথিং মুসলমানের কোরআন এমন এক কোরআন যে কোরআনে জীবনের খুঁটি নাটি থেকে শুরু করে জন্ম কর্ম ব্যক্তি দম্পতি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র রাজনীতি অর্থনীতি যুদ্ধনীতি সন্ধি নীতি যুদ্ধবন্দি নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতিনীতি সব কিছু বলা আছে নাকি নাই আছে সেই যুগে দুইটা সুপার পাওয়ার ছিল বৃহৎ শক্তি তার মধ্যে একটা রোম আর একটা পারস্য এই দুইটার সাথে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছে কয়েক বছরের ভিতরে রোম পারস্য এই সুপার পাওয়ার তারা কোরআনের আয়ত্তে এসে ইসলামের ভিতরে ঢুকে গেছে ইসলাম গ্রহণ করেছে ঠিক কিনা বলেন এখন আমরা ট্রাম্পের অপেক্ষায় আসি কোন দিন ইসলামের আয়ত্তে এসে যাবে সেও হয়তো টের পাবে না কিন্তু লাই আব কামিনাল আরদে বাইতে মদারিন অলা অবারিন গরিবের ঘর আই রিপিট আবার বলছি কেতা বলি ইমানের হাদিস লাই আপকা বাকি থাকবে না ফিলার দে এই জমিনে বাইতে মদারি নলা অবারিন কোন একটা রাজকীয় বিল্ডিং দালান কোঠা আর কোন একটা মাটির দেওয়াল ভাঙ্গা কুড়ে ঘর ধনী হোক গরিব হোক ইল্লাদ খালাহুল্লাহ কালেমত আল ইসলাম প্রত্যেকটা ঘরে আল্লাহ ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পৌঁছাই দেবে বেজে আজিজিন যারা গ্রহণ করবে ওয়েলকাম করবে আল্লাহ বাক তাদের ইজ্জত দুনিয়াতেও বাড়াবেন আখেরাতেও বাড়াবেন অবে জেললে জানিয়ে আর যারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করবে বিরোধিতা করবে আল্লাহ তাদেরকে আপনারা অনেকেই জানেন কে ইচ্ছায় গ্রহণ করবে 
কেউ অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বেইমানরা গুগল আবিষ্কার করেছে গুগল 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 চ্যাট করেন শুধু লালে লাপা হারে টাপা নাচ গান এগুলোর পিছনে লাগবেন না এই গুগলের মধ্যে তিরিশ পাড়া কোরআন আসে না নাই তাফসির এবলে কাশিরের মতো তাফসির আসে না নাই মোয়ালেমত তানজিল তাফসিরে কবির এইসব তাফসির আসে না নাই তাফির মূল কোরআনের মতো তাফসির গুগলে আসে না কি নাই শুধু বাংলা ভাষায় নয় দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য সব ভাষায় গুগলে সব তাফসির আছে আর এই গুগল চ্যাট করে করে গুগল ব্রাউজ করে করে ডাউনলোড করে করে বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিদিন ছয় হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতেছে আমরা ওয়াজ করে আর কদ্দুর করি তাহলে বুঝা গেছে আমাদের ওয়াজের চাইতে গুগলের ঠেলা বেইমানের জন্য এটা বুঝতো গুগলের কাছেও যাইত না যে আমরা গুগল বানালাম আর সেই গুগল চার্জ করে করে আজকে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতেছে তাহলে তারা তাদের স্বার্থে বানিয়েছে তৈরি করেছে ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রচারের স্বার্থে কিন্তু তাদের এটাকে আল্লাহ ইসলামের স্বার্থে ব্যবহার করার পর বের করে দিয়েছে ঠিক কি না বলেন আসুন আমি বেশিক্ষণ কথা বলবো না তার আগে একটা কথা একটু আগে আমার ভাই বলেছেন আপনারা জানেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নমরুদ ভেসে গেছে ফেরাউন ভেসে গেছে বক্তে নসর ভেসে গেছে কাউমে আদ ভেসে গেছে কাউমে সামুদ ভেসে গেছে আসাবে মাদায়ন ভেসে গেছে কাউমে তুব্বা ভেসে গেছে কাউমে লুত ভেসে গেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আজ পর্যন্ত কোন শক্তি আল্লাহর এই জমিনে টিকতে পারেনি ঠিক না বলেন আজকের আমেরিকাও টিকবে না ভারতে বর্তমানে যেটা শুরু হয়েছে এটা নতুন কিছু নয় আমাদের নবী দেড় হাজার বছর আগে বলেছেন গোজোয়াই হিন্দ ওলামাই কেরাম আসেন গোজোয়াই হিন্দ হিন্দুস্তানের সাথে মুসলমানদের একটা ভয়াবহ যুদ্ধ হবে এটা শেষ যুদ্ধ এটা শেষ যুদ্ধ গোজোয়াই হিন্দে যারা অংশগ্রহণ করবে আল্লাহ তাদেরকে বিনা হিসাবে তাদের সাথে জান্নাতের বোলন্দ দরজা নসিব করে বিনা হিসাবে জান্নাতে নিয়ে যাবে তাইলে ভারতে যেগুলো হচ্ছে এগুলো কিন্তু ওই নবীজির গোজোয়াই হিন্দ বোধহয় সেটারই আলামত সেটারই সূত্র ঠিক কি না বলেন ইমাম মাহাদি আসতেছেন একেবারে কাছে তবে আমি বলতে পারবো না কত বছর পরে আল্লাহর ক্যালেন্ডারে একশো বছর কোনো সময়ই না কিন্তু আমাদের ক্যালেন্ডারে অনেক অনেক বেশি ঠিক কি না বলেন সুতরাং ইমাম মাহাদি আপনার ঘরের দরজায় দাজাল আপনার বাড়ির উঠানে ঈশার সালাম আপনার বাড়ির দরজায় এত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের মধ্যে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন পরবর্তী বংশধর নেক্সট জেনারেশন আল্লাহ নবী এরশাদ করেছেন আদম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর এই জমিনে সবচেয়ে বড় ফেতনা হবে দরজালের ফেতনা নবীজি পাঁচ অর্থ নামাজের পরে মুনাজাত করতেন আল্লাহ ইন্নি আউজবেকা মিন ফেতনাতে মাসিহের দরজাল আয় আল্লাহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে আমি তোমার কাছে পানা চাই সেই দাজ্জাল আসতেছে ইমাম মাহাদিন নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে আপনারা ময়দানে থাকতে রাজি আছেন জোরে বলেন আসেন আসে ভাই নিয়োগ করতে কোনো পয়সা লাগে না নিয়োগ করতে কোনো পয়সা লাগে না আরেকটা হাদিস আরেকটা হাদিস আল্লাহ রাসুল এরশাদ করেছেন হজম মাবরুর বুখারি মুসলিমের হাদিস লাইস আল্লাহ জাজা ইল্লাল জান্দা যে হজ আল্লাহ কবুল করেছেন এই হজের প্রতিদান এই হজের বদলা জান্নাত ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে না নবীজি বলেছেন তাহলে আমরা এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের আগে আমি আপনাদেরকে একটা চিকন বুদ্ধি শিখাইয়া দিই 
দেব সবাই হজর নিয়োগ করেন যে আমরা হজর নিয়োগ করলাম আয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এহরামের কাপড় না পরাইয়া কাফনের কাপড় পরাইও না আয় আল্লাহ দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগে এহরাম পরে যখন তোমার বাইতুল্লার চারিদিকে লাভবায়ক আল্লাহ লাভবায়ক লাভবায়ক আল্লাহ শারিক আলাকা লাভবায়ক ইন্নাল হামদা मालिक के जो नियत ना कर सब हजर नियत कर लाला तुम तौफिक दान करो আমরা নিয়োগ করার মালিক তৌফিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ এখন এই যে নিয়োগটা করেছেন আপনার খাতার ডাইন দিকে কেরামন কাতিবিন এই নিয়োগটা লিখেছে কি না বলেন লিখেছে কি না বলেন হাসরের দিন কোনোভাবে যখন আপনাকে আর বাঁচানো যাবে না কোনোভাবে আপনাকে রক্ষা করা যাবে না নবী কিন্তু লেখা এটা ধরবেন ইয়ারব ওকে রবুল আলমিন চাঁদখালি এই মসজিদের সামনে কোরআন তাফসির মাহফেলে বসে আমার এই উম্মত হজের নিয়োগ করেছে এই যে এখানে লেখা আছে আমার উম্মত তো নিয়তের মালিক সে তারটা পালন করেছে তুমি তো অফিক দাও নাই কেন আমার উম্মতের তো কোনো দোষ নাই সে তো নিয়তের মালিক নিয়োগ করেছে আল্লাহ তখন রহমতের হাসি হেসে বলবেন ফালাম রো কাজালিক ফালাম রো কাজালিক নিয়োগ করেও যারা হজে যেতে পারেনি তাদেরকে আমি ওদের সাথে মুক্তি দিয়ে দিলাম নাজাত দিয়ে দিলাম তাহলে আল্লাহর কাজ করা কঠিন নয় সবচেয়ে বেশি সহজ ঠিক কিনা বলেন এইবার আসুন কোরআনে পাকের ধারাবাহিক আল্লাহ বিভিন্ন নবী রাসুলের ঘটনা কোরআনে বলেছেন যেগুলোকে বলা হয় কাসাসল কোরআন কোরআনের ইতিহাস ঘটনাপঞ্জি যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন খোদাদ্রোহী শিখুন্ডি রাজা বাদশাহ হওয়ার পরে শুধু বাদশাহ নয় অনেক বাদশাহ কিন্তু খোদাই দাবি করেছিল ঠিক কি না বলেন নমরুদকে আপনারা জানেন ফেরাউনকেও আপনারা চিনেন বক্তে নসরকেও আপনারা জানেন যুগে যুগে এই ধরনের ফেরাউন নমরুদ আল্লাহর জমিনে ছিল নাকি ছিল না এই যুগে বোধ হয় নাই তাহলে আল্লাহ পাকের ধৈর্য একটু বেশি হাদিসে হুজুর এরশাদ করেন আল্লাহ পাকের ধৈর্য যদি আমাদের মতো তোমাদের মতো টোটকা হইতো টোটকা তাহলে দুনিয়ার কোন সৃষ্টি অনেক আগে রেজেক ছাড়া মরে যেত সবাই রেজেকের দুয়ার বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন ইন্নাহুম ইয়াকিম আল্লাহ আরো বলেছেন দেখুন তোমরা যারা জাতিতে মুসলমান তোমাদের জাতির জনক ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম জোরে বলেন কে মুসলমান জাতির পিতার নাম কি মিল্লাতা আবিকুম আমার কথা না আল্লাহর কথা হুয়া সাম্মা কমল মুসলিম আল্লাহ তোমাদের নাম রেখেছেন তোমরা জাতিতে মুসলমান বর্তমান পুরা বিশ্বের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি আবিষ্কার জ্ঞান বিজ্ঞান ইলেকট্রিসিটি বিভিন্ন রকমের পণ্য দ্রব্য উৎপাদনে সবাই উপরে চীন এবং জাপান এটা আপনারা জানেন চীন হল এক নম্বরে চীনের একটা ইঞ্জিন যদি আপনি দশ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে চান তারা আপনাকে দশ লক্ষ টাকার ইঞ্জিন বানাই দেবে যদি আপনি দশ কোটি টাকা দিয়ে কিনতে চান দশ কোটি টাকার ইঞ্জিন বানাই দেবে আপনি যদি বলেন আমি পাঁচ টাকা দামের চাই পাঁচ টাকা দামেরও বানাই দেবে কত রকমের প্রযুক্তি কত রকমের টেকনিক তাদের হাতে আসে সেই চিনকে আল্লাহ প্রথম ধরা দিছে করোনা ভাইরাস আপনারা জানেন আর এই করোনা ভাইরাস এখন এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা 
পুরা দুনিয়ার পঞ্চাশটারও বেশি দেশে পঞ্চাশটারও বেশি দেশে শুরু হয়ে গেছে গেল জুমার আগের জুমায় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নামটা জানেন আই রিপিট শি জিনপিং সেই মিস্টার শি চীনের কেন্দ্রীয় মসজিদে সেখানে গিয়ে খতিব সাহেবকে বলে খতিব সাহেব আপনি দয়া করে আমার দেশের জন্য একটু দোয়া করুন গড যেন এই করোনা ভাইরাসের মতো মহাবিপদ থেকে আমার দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করে আর গত জুমায় চীনের আম জনতা জেনারেল পাবলিক তারা সরকারি নির্দেশে সব মসজিদের দিকে নামাজ তো জানি না কিছুই জানে না তারপরও তারা অনেকে পাঞ্জাবি পায়জামা টুপিও কিনেছে অনেক টুপি বিক্রি হয়েছে কিন্তু মাছের সাইজে টুপি বেশি বেচা গেছে এই টুপি মাথায় দিয়ে সেজে গুজে মসজিদ ভরে গেছে দশটার আগে এগারোটার মধ্যে সেহেন সব ভরে গেছে তারপর রাস্তাঘাটে পুকুর পাড়ে খাল পাড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ এখন তারা আসছে নামাজ পড়ার জন্য দেখেন এখন ও জুতো জানে না একজন বৌদ্ধ এসে একজন মুসলমান উজু করে তার দিকে চায় আর বর্তমান হো ডাব্লিউএইচও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার প্রধান বলেছেন কোন একজন মানুষ যদি দৈনিক কয়েকবার তাদের মুখ চোখ দুটো তাদের নাক নাকের শক্ত হাড্ডি বাসি পর্যন্ত বাসি ছিলেন তো বাসি নাকের বাসি পর্যন্ত মুখে কুলি করে হাতের কনুই পর্যন্ত পায়ের টাকনু পর্যন্ত দিনে কয়েকবার ধোয় তাদের কোনোদিন করোনা ভাইরাস হবে না দেড় হাজার বছর আগে কোরআন বলছে বলবো আমানু হে ইমানদারগণ ইজা কুম তুম এলা সলাতে যখন তোমরা নামাজ পড়তে চাও मुसे करो मुसलमान देखे टेकेकम उजु बन बनाइए मुसलमान मुसलमान पास दाड़े देखें कारवार এখন তারা দেশে বেশে মুসলমানের পাশে পাশে ভাগ করে দাঁড়িয়েছে দাঁড়ানোর পরে এখন মুসলমানের দিকে তাকায় মুসলমানরা কি করে এখন দেখে যে মুসলমান দোয়া পড়া কালাম শুরু করেছে এইভাবে নিয়ত বাঁধে সেও এইভাবে নিয়ত বেঁধেছে নামাজ কিন্তু কারে কয় জীবনেও জানে না এর নিয়ত বেঁধে টেনে আবার মুসলমানরা মুখের দিকে আবার इच्छा हक अनिच्छा हक दुनिया के कुरान इसलम आसते ही रेफार कर दशम प्रजन्म मान नुहर দশটা সিঁড়ি দশটা ধাপ দশটা জেনারেশন পরে 
ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের জন্ম আজ থেকে পৌনে পাঁচ হাজার বছর আগের ঘটনা আমি বলছি কত বছরের পৌনে পাঁচ হাজার বছরের বর্তমান ইরাক উত্তর ইরাকের মৌসেল শহর মৌসেল মৌসেল যেটাকে বলা হয় বোয়ার্ডার সিটি বোয়ার্ডার সিটি একবারে উত্তর ইরাকের শেষ প্রান্তে আপনারা মেপে মানচিত্রে দেখে নেবেন মৌসেল মৌসেল এই মৌসেলের এখানে একজন বাদশা ছিল বাদশার নাম ছিল নমরুদ কি নাম সে রাজত্বের নামে বাদশাহীর নামে দেশের যত প্রতিষ্ঠান আছে যত রকমের কিছু আছে সব নিজের নামে আগে করেছে আগের কোন নাম থাকলে এইটারে মুছে ফেলেছে এইভাবে সব নিজের নামে করেছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সে বাবেল বাবেল ইতিহাসের ব্যাবিলন ব্যাবিলন সে বাবেল দেশের বাদশা ছিল এবং সে বলেছে আমাকে বাদশা মানলে চলবে না এই দেশে আমার যত প্রজা আছে তারা সবাই আমাকে খোদা বলে স্বীকার করতে হবে আই এম ইউর খোদা দি গ্রেট আমি তোমাদের সবচাইতে বড় খোদা কোরআন বলছে আনার রব্ব কমল আলা আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় খোদা নমরুদের দরবারে বান্দারা আসত দেশের লোকেরা আসত আম জনতা আসত দরবারে এসে প্রথমেই নমরুদকে সেজদা করা ফরজ ছিল কি সেজদা কারণ সে খোদা এটাকে কোন কোন জাতি বলে পেন নাম পেন নাম মানে প্রণাম প্রণাম এখন এইভাবে এক করে সেজদার মাধ্যমে তাকে প্রণাম করা এটা রাজকীয় আইন ছিল আর মানুষদেরকে জব্দ করার জন্য নমরুদ কতগুলো চ্যানেল তৈরি করেছিল একদল ছিল তার রাজকীয় উপদেষ্টা আরেক দল ছিল তার মন্ত্রী মিনিস্টার আরেক দল ছিল তার সংসদ সদস্য আইন প্রণেতা আরেক দল ছিল নমরুদের সরকারি মৌলবী সরকারি মৌলবী চিনেন কোরআন যাদেরকে বলেছে আহাবার কন্যাকার রোবান আহাবার আহম ও রোবান আহম সরকারি মৌলবী এই সরকারি মৌলবীরা কিন্তু নমরুদের দরকারি মৌলবী হয়েছে নমরু যা কিছু করত সরকারি মৌলবীরা ওর তো খোদা হুজুর ওকে ওকে ঠিক আছে এইটাই দিনের আসল পথ এই যুগে হয়তো নাই আসে আমি কিন্তু আসে বলি নাই আপনাদের দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে ঠিক না বলেন আমি শুধু কোরআনের ঘটনাটা বলে যাচ্ছি সেই নমরুদ একদিন গভীর রাতে রাজপ্রসাদে ঘুমিয়েছিল গভীর ঘুমে অচেতন পুরা ব্যাবিলন নগরী নমরুদের রাজধানীটা এখনো আছে বড় বড় পাথরের চাই এগুলো দিয়ে দেওয়া কিছু পাথর ঝরে গেছে খসে গেছে কিছু আবার ঠিক আছে ভাঙ্গা গড়া আমেরিকা যখন ইরাক দখল করেছিল তখন এয়ার রেড বিমান আক্রমণে নমরুদের রাজধানী বাবেল শহরের গেইটের রাজদুয়ারে দুইটা শ্বেত পাথরের সিংহ সে বানিয়েছিল একটা আরেকটার দিকে এইভাবে এইভাবে বিমান আক্রমণে একটা সিঙ্গেল ল্যাস ভেঙে গেছিল ইরাকের যারা বিশেষজ্ঞ রাজমিস্ত্রী উস্তাগার তারা অনেক চেষ্টা করেছে শ্বেত পাথরের এই ল্যাস জোড়া লাগাতে পারেনি পরে বুশ আমেরিকা থেকে একদল কারিগর তাদেরকে আনালো যে আমাদের আগের বাবা নমরুদ তার রাজধানীর গেইটে একটা সিঙ্গেল ল্যাস বিমান আক্রমণে ভেঙে গেছে তোমরা এই ল্যাসটারে জোড়া দাও তারা দুই বছর পর্যন্ত চেষ্টা করেছে না এই সিঙ্গেল ল্যাস এটার মধ্যে কোন সলিউশন কোন গাম কি দিয়ে জোড়া দেওয়া লাগবে এটা আমরা চিন্তাও করতে পারি না এই শহরটা এই বাঙালির অবস্থা এখনো আছে নমরুদ সেই শহরের রাজপ্রসাদে ঘুমিয়ে আছে গভীর ঘুমে সে অচেতন 
ঘুমের ঘরে নমরুদ স্বপ্ন দেখল সে সোনার কুর্চিতে বসে রাজত্ব করছে খোদাইগিরি করছে আর লোকদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছে এমন সময় গ্রামের বস্তির দিক থেকে চার পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা অনিন্দ সুন্দর রূপের পিরামিড না দোষ নুদোষ মোটা তাজা জ্যোতির্ময় চেহারা এই চার পাঁচ বছরের বাচ্চাটা হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে এসে নমরুদের কপালে এমন জোরে এক ঘুষি মেরেছে এক ঘুষিতে নমরুদের মাথার মগজ বোটা থেকে আলাদা হয়ে গেছে কাশ দিছে কাশ দেওয়ার পরে দেখা গেছে ঘুষির চোটে তার মগজগুলো ডই চিনের নিয়ে ডই ডই ডাব নারিকেল পোষলে যে অবস্থা হয় মগজগুলো রক্তের সাথে মিশে পচা ডাবের মতো হয়ে গেছে এখন নমরুদ হাসি দিলেও নাক দিয়ে মুখ দিয়ে এখান থেকে পচা ডাব বাইর হয় কান দিয়েও পচা ডাব বাইর হয় রক্ত আর মগজ রক্ত আর মগজ এক ঘুষি তাও বাস্তব ঘুষি না কি এটা আমরা রুহানি ঘুষি রুহানি ঘুষির মায়ের কিন্তু বাস্তব ঘুষি চাইতে লক্ষ গুণ বেশি পাওয়ারফুল ঠিক কিনা বলেন এখন সে ঘুম থেকে জেগে চিৎকার শুরু করেছে শেষ শেষ আমার সব শেষ আমার সব খতম বিপদ বিপদ মহাবিপদ আমি কি করব কোথায় পালাব কি সিদ্ধান্ত নেব খোদার এই চিল্লা চিল্লি শুনে পাশে শোয়া ছিল খোদানি খোদার বউ ব্যাবিলনের ফার্স্ট লেডি ফার্স্ট লেডি খোদার পাশে খোদানি ফার্স্ট লেডির ঘুম ভেঙে গেল এখন বেগম জিজ্ঞাস করে ওগা আমার স্বামী ওগা আমার খোদা এই গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে এইভাবে তুমি কান্না কাটি হই হল্লা চিৎকার করতেছ দিস ইজ ইউর প্রেস্টিজ ইস্যু এটা তোমার মান সম্মানের ব্যাপার তুমি খোদা যদি এইভাবে হায়ুতাস করো চিল্লাও কান্দ বন্দাদের কি অবস্থা হবে সুতরাং এইভাবে খোদা হয়ে চিল্লা ফাল্লা কান্নাকাটি তোমার জন্যে শোভা পায় না তুমি একটু থামো কারণ না না বেগম আমি যা দেখেছি এটা কোনোদিন মিথ্যা হতে পারে না এতটুকু বাচ্চা তার ঘুষি এত জোরে মিজাইল ক্ষেপণাস্ত্রেরও এত তেজ নাই এত জোরে সে আমাকে মেরেছে নিশ্চয়ই এটা বিপদ বিপদ আবার কাঁদে আবার চিল্লায় বেগম আবার বুঝায় যে খামুশ খামুশ আস্তে আস্তে আমাকে বলেন বান্দারা শুনবে বান্দারা যদি শুনে খোদার এই অবস্থা তাইলে খোদার কি অবস্থা এখন আমি কি করব বেগম তুমি আমাকে বলো বেচারি নারী হলো বুদ্ধিটা ভালো দিছে ওগো আমার খোদা বেগম খোদা কওয়া লাগত ওগো আমার স্বামী আগামীকাল সকালে গিয়ে রাজ দরবার এক ঘন্টা আগে কল করুন এক ঘন্টা আগে রাজ দরবার ডাকেন নমরুদ বলো বেগম কি বলছো দরবার তো বসে প্রত্যেক দিন দশটায় আগামীকাল সকাল হলে নয়টার সময় ডাকেন তখন নমরুদ বলল দশটার অ্যাসেম্বলি নয়টা ডাকলে কেউ আসবে নাকি বেগম শিখাই দিল সেখানে গিয়ে আপনি পাগলা ঘন্টি বাজান পাগলা ঘন্টি পাগলা ঘন্টি ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি বুদ্ধি এটাও খারাপ না কি পাগলা ঘন্টি মানি হলো ইমার্জেন্সি দেশে এমন কোন সমস্যা অ্যারাইজ করেছে যেটা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না যার জন্য এই পাগলা ঘন্টি যখন বাজিয়েছে উপদেষ্টারা কেউ কাপড় পিনতে পিনতে দৌড় দিছে যাদের মুখে রুটি ছিল রুটি চাবাইতে চাবাইতে দৌড় দিছে দিস ইজ ম্যাটার অফ ইমার্জেন্সি খোদা ডাকছে এক ঘন্টা আগে সবাই দরবারে এসে প্রথম খোদাকে কি শেষ দা এটা করে তারপরে দরবারে আত্মায়তের কায়দা আদবের সাথে সব মন্ত্রী মিনিস্টার উপদেষ্টা তারা বসে গেছে কারো মুখে রা শব্দ পর্যন্ত নাই নমরুদের বিদ ঘটে কিম্বুত কি মাকার নমরুদি চেহারা কালকের স্বপ্নের পরে যা আসিল 
তার চাইতে একশো গুণ আরো ডাউন হয়ে গেছে কালো হয়ে গেছে কেমন যেন ফাঁসকা হয়ে গেছে তার দিকে চাইলে বুঝাই যায় না এটা যে গতকালকের খোদা এক স্বপ্নে কিন্তু অর্ধেক মাইনাস তারপরও ডরে কেউ কথা কয় না কিছুক্ষণ পরে নমরুদ নিজে কথা বলা শুরু করব এই স্বপ্ন এমন স্বপ্ন ঠিক ফেরাউনও দেখেছিল মুসার জন্মের আগে আর নমরুদ দেখতেছি ইব্রাহিমের জন্মের আগে আর এই দুইজন নবী তাদের বিরোধিতা জন্মের আগ থেকে হয়েছে এই দুইজন নবী একজন ইব্রাহিম আরেকজন মুসা মুসাকে বাধা দিয়েছিল ফেরাউন ইব্রাহিমকে বাধা দিয়েছিল নমরুদ কোরআনে আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে বলেছে এইবার নমরুদ বলে ইয়া ইহাল মালাউ হে আমার মন্ত্রী মিনিস্টার উপদেষ্টারা ইন্নি রাই তো কাজা ও কাজা কালকে রাতে আমি এই স্বপ্ন দেখেছি এইভাবে মেরেছে আমার মগজগুলা নাক দিয়ে বের হয়েছে আমার মাথাটা এখনো টন টন সিনসিন করে শরীরটা কাঁপে বল বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি ইয়া ইহাল মালাউ হে আমার উপদেষ্টা মন্ত্রী মিনিস্টার তোমাদের যদি স্বপ্নের তাবির জানা থাকে আমি যে স্বপ্নটা দেখলাম তোমরা আমার স্বপ্নের তাবিরটা একটু নিখুঁত নির্ভুল ভাবে বলে দাও মন্ত্রী মিনিস্টার উপদেষ্টারা বলল কালু কোরআন এখানে কালু শব্দ ব্যবহার করেছে তারা সমস্যারে বলল খোদা হুজুর আদগাস ও আহালামিন আপনার বায়ু চড়া হয়ে গেছে খোদা হুজুর আপনার মাথা গরম হয়ে গেছে অমা কুন্না লীল আদগাসে তো বারুন পরের আয়াত স্বপ্ন যদি নর্মাল স্বাভাবিক স্বপ্ন হয় এটা একটা তাবির আছে আমরাও বলতে পারি কিন্তু কারো মাথা গরম বায়ু চড়া হয়ে যদি উল্টা সিটা অর্থ নিরর্থক স্বপ্ন দেখে এটার কোনো তাবিরও নাই আমরাও জানি না নমরুদ এবার আহাবার এবং রোহবার এই দুটো কোরআনের শব্দ ধর্মীয় নেতা আর পূজা মণ্ডপের ঠাকুর ব্রাহ্মণ সরকারি মুলবী তাদেরকে বলল যে আহাবার রোহবার দরবেশ পীর ফকির ধর্মীয় নেতা তোমরা বলো ওরাও বলল খোদা হুজুর আদগাস ও আহালামিন নিঃসন্দেহে এটা মাথা গরম বায়ু চড়ার স্বপ্ন আপনার কোনো চিন্তা নাই সুতরাং নো চিন্তা ডু ফুটতি মজলিসের এক কোনে একটা লোক বসা ছিল কিতাব এই লোকটার ভিতরে আগের নবী রহির এলম ছিল আল্লাহ আকবর ইব্রাহিমের আগের নবীর ওহির এলম ছিল ওহির এলমটাই কিন্তু পারফেক্ট এলম সঠিক এলেন ঠিক কিনা বলেন আজকে ধর্ষণ ধর্ষণ সারা দেশে যে ধর্ষণ মদ্যপান ক্যাসিনো যে একটা অরাজকতা চলছে সংসদে কোন কোন মন্ত্রী বলেছে যারা ধর্ষণ করে তাদেরকে কি ফায়ার করে ফায়ার করে গুলি করে মারা হোক এই করা হোক সেই করা হোক যত কিছু করেছে করছে ধর্ষণ বাড়ছে না কমছে চলন্ত গাড়ির মধ্যে কুত্তার মতো লাইন দিয়ে ধর্ষণ চলছে চলন্ত বাসে চলন্ত গাড়িতে ঠিক কিনা বলেন তো এগুলো আসলে কোনো চিকিৎসা না যার জন্য কোনো কোনো মন্ত্রী আজকে বলতেছে এই ধর্ষণ মদ ব্যবসার জুয়া চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি এগুলো বন্ধ করতে হলে নৈতিক শিক্ষা দরকার কি মন্ত্রীরা বলছে না এমপ্রিরা বলছে না নৈতিক শিক্ষা দরকার যে শিক্ষায় মানুষের মধ্যে নীতি নৈতিকতা খোদাভিরুতা পরকালের জবদিহিতা এটা সৃষ্টি হবে সেই নৈতিক শিক্ষা দরকার আলহামদুলিল্লাহ তাহলে করুক আর না করুক অন্তত স্বীকার করেছে নৈতিক শিক্ষা দরকার আর নৈতিক শিক্ষার হেড কোন্ডা হেড কোন্ডা এটি হলো মূল সিলেবাস শুরুর আয়াতটা আবার বলছি ওই ওয়াল্লে মোহাম্মদ কিতাবা অল হিকমাতা ওই জাকিহিম 
এই আসমানি কিতাব নাযিল করার পরে নবীরা এটা উম্মতকে শুনিয়েছে শুনিয়ে শুনিয়ে তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছে তাদের অন্তরকে পূত পবিত্র করেছে ও ইন কানু মিন কাবল লাফি দলালিম বাইদ আগে তারা ছিল একবার গোমরা একবার পশুর চাইতে আরো খারাপ কিন্তু এই আসমানি কিতাব এসে তাদেরকে হেদায়েতের জামা পরিয়েছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে করুক আর না করুক অন্তত কেউ কেউ স্বীকার করেছে নৈতিক শিক্ষা দরকার নৈতিক শিক্ষা দরকার এখন নৈতিক শিক্ষা আপনি কার কাছ থেকে আনবেন রাশেদ খান মেননের থেকে কি অন্য কোন মন্ত্রী অন্য কোন মিনিস্টার তাহলে নৈতিক শিক্ষা শুধু একটাই জালিকাল কিতাব जीवन सिलेबास कारिकुलम जीवन मूल टेक्सट बुक আর হাদিস হলো কোরআনের ব্যাখ্যা সরাত আশ্রি কোরআন রূপী সংবিধান জীবন বিধান এটার ব্যাখ্যা বিস্তৃতি ক খ গ এইভাবে নম্বর নম্বর এটাকে ব্যাখ্যা করেছে নবীর হাদিস ঠিক কিনা বলেন হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যা নাকি অন্য কিছু কোরআনের ব্যাখ্যা নাকি অন্য কিছু আল্লাহ একবার আর দেখেন মুসলমান একমাত্র জাতি যারা কোরআনের পরে হাদিস নিয়ে গবেষণা করেছেন হাদিস লিখেছেন হাদিস সংগ্রহ করেছেন হাদিসের সনদ বর্ণনা পরম্পরা এগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের সংখ্যা ছয় লাখ ছয় লাখ ইমাম বুখারি থেকে শুরু করে মুসলিম তিরমিজি আবু আবু দাউদেব মাজানা সাই আর বুখারির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি আল্লামা মহিউদ্দিন নবি আল্লামা শেখ আহমদ কাস্তালানি আল্লামা ইবলেহাজার আসকালানি মোল্লা আলী কারি এই ধরনের টপ র্যাঙ্কের ছয় লক্ষ হাফিজ হাদিস ছয় লক্ষ হাফিজ হাদিস তাদের জীবনী রেজাল্ট শাস্ত্রে সোনার অক্ষরে লেখা হয়েছে যার জন্য ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকে এটাও স্বীকার করেছে মুসলমান দুনিয়ার বুকে একমাত্র জাতি তারা তাদের কোরআন এবং নবীর জীবন এটাকে হেফাজত করার জন্য ছয় লক্ষ সোনার মানুষের জীবনী সোনার অক্ষরে লিখে রেখেছে যেগুলো কেয়ামত পর্যন্ত মানুষকে পথ প্রদর্শন করবে আবার ঘটনায় আসেন এখন এই ময়দানের কোনো একটা লোক বসা ছিল এন্দাহু এলমুল কিতাব কোরআন বলে এলমুল কিতাব घटना कट भांगा गला उत्थान पतन इंगित दिखे नोखलेस नस न আবার কেউ 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 কাশি মেলাই গুফুডে হেলাইছে কাশি মেলাই গুফুডে হেলাইছে এখন মন্ত্রী মিনিস্টার দরবেশ সবাই কাশি মেলাই গুফুডে হেলাইছে হালুয়া রুটি ঠিক রেখেছে ঠিক কি না বলেন কিন্তু যে লোকটা বসে বসে একজন মাত্র লোক আর তফসিরে লিখেছে সেই পুরা বাবেল শহরে একজন মাত্র লোক ছিল তৌহিদে বিশ্বাসী এবং নবুয়তে বিশ্বাসী ওহির এলেবে বিশ্বাসী ঠিক কি না বলেন এই একজন লোক সে মাথা লাড়ে আর এত হস ন এত হস ন তোমরা যা বলছো এটা ঠিক নয় ঘটনা কিন্তু বিরাট ভাঙ্গা গড়া উত্থান পতনের ইঙ্গিত দিচ্ছে লোকটা যে মাথা লাড়ে আর কয় নমরুদের নজর পড়ছে ওই লোকটা মাথা লাড়ে আর কি কয় এত হস ন এত হস ন এই যে অন্য কয় ওই যে মন্ত্রীরা ওই যুবকটার দিকে তাকাইল তাকাই দেখে দেখে খোদা হুজুর ও তো রাজাকার দেখছেন কারবার ও তো মৌলবাদী ও তো জঙ্গিবাস ও তো আইএস ও তো এই এই 
বিভিন্ন টাইটেলের মধ্যে বেচারা রে বিয়ে লাগাইছে শেষ করছে এই যুগে তো এটা নাই আজকে যাদেরকে এইভাবে পশ্চিমারা মোকাবিলা করতেছে এই নামে এই নামে এই নামে এরাই কিন্তু ইশারা সালামার ইমাম মাহাদির সেনাবাহিনীর প্রথম কাতারে থাকবে কিনা বলে তাদেরকে ইরাকে আল্লাহ ট্রেনিং দিচ্ছে আফগানিস্তানে আল্লাহ ট্রেনিং দিচ্ছে আমেরিকানে কিভাবে ইসরায়েলকে কিভাবে রুখতে হবে ট্রেনিং দিচ্ছে না বোধ হয় আর হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসুল পরিষ্কার করে বলেছেন ইমাম মাহাদি আসলে একদল মুজাহিদ কালো পোশাক কালো পতাকা নিয়ে খোরাসান থেকে আসবে ইস্পাহান থেকে আসবে ইরান থেকে আসবে দেখছেন কারবার তখন খোরাসান ও ইরানের অধীনে তখন তখন ইস্পাহান ও ইরানের অধীনে পারস্য তেহরানো ইরানের অধীনে আর আজকে এই শতাব্দীতে বর্তমান সংঘাতময় পৃথিবীতে ইরান যদি না থাকত সৌদি আরব সহ পুরা মধ্যপ্রাচ্য অনেক আগে ইসরায়েলিরা গিলে ফেলত একমাত্র ইরান ঠেকায় রেখেছে ঠিক কিনা বলেন তাহলে বুঝা যায় হকপন্থী মানুষ বেশি লাগে না অল্প হইলে সারে বাগানে তো গাছ এত গাছ এত ঘন ঘন কিন্তু সবগুলা কইয়া গাছ আনগি লাগাস আর হরিক্ষীরা গাছ জাতীয় করো গাছ কৌগা ঠিক কিনা বলেন এগুলাই টিকে আছে টিকে থাকবে কাল পরম্পরায় বংশ পরম্পরায় এগুলা দরকারি ঠিক কিনা বলেন আর সব বেদরকারি আগাছা পরগাছা আপনারা জানেন সোলাইমানিকে মেরে ফেলা হয়েছে আর বর্তমান পুরা পৃথিবী স্বীকার করেছে সোলাইমানির মতো একজন রণকৌশলী এমন একজন এক্সপার্ট জেনারেল দুনিয়ার কোনো মুসলমান দেশে নাই একজনে এই পুরা মধ্যপ্রাচ্যকে সে সেন্টার দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ইরান বলছে যে ট্রাম্পের মাথায় এনে দিতে পারবে তাকে আশি কোটি বিলিয়ন ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে সেই থেকে ক্লিনটন কিন্তু আরে ট্রাম্প ট্রাম্প কিন্তু এখন আর এক শহরে থাকে না এক জায়গায় দুই বার সয় না দেখছেন তাহলে বুঝা গেছে ডরাইছে ঠিক কিনা বলেন ইরান যখন এই ঘোষণা দিল বর্তমান সুপার পাওয়ার সুপার দি গ্রেট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকি এই দুটা শহরকে হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে আমেরিকা জ্বালায় দেওয়ার পরে গত বাহাত্তর বছর চলে গেছে আমেরিকাকে কেউ আঙ্গুল দেখাইতে সাহস পায় নাই ঠিক না সবাই নম 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 সুপার পাওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ড কিন্তু সেই ইরান বলছে ট্রাম্পের মাথা যে এনে দিতে পারবে তাকে আশি কোটি বিলিয়ন ডলার খাইছে রে খাইছে পুরস্কার দেওয়া হবে পরের দিন ট্রাম্প কইল ইরানের উপর থেকে আমরা অবরোধ তুলে নিতে রাজি আছি এর সঙ্গে সে কইল ইরানকে আমরা তাদের পাচন্দ মতো পারমাণবিক গবেষণা এটাতে সার দিতেও রাজি আছি এরপরে কইল ইরানের যত সম্পদ আমরা এত বছর আটকায় রেখেছি এগুলোকেও ছেড়ে দিতে রাজি আছি ইরানের যত রকম ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা এগুলোকে আমরা ফেরত দিতে রাজি আছি ইরান একমাত্র দেশ স্যারের উপরে শোয়া শের দিশে চাপাই আর সৌদি আরবের মতো দেশ এ স্ট্যাম্প ট্রাম্প যেটা কয় আর ইসরায়েলের নেতানিয়াহু যেটা কয় সৌদি আরব হেটার পিসি পিছে কুয়েত সেটার পিসি পিছে বাহরাইন সেটার পিসি পিছে ঠিক কি না বলেন মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র মুসলমান দেশ কাতার দেশটা বেশি বড় নয় কাতারের উপরও এখন বিপদ এটাও আপনারা জানেন ঠিক কি না বলেন সে আমেরিকাকেও সাপোর্ট করে না আর ইসরায়েলকেও সাপোর্ট করে না আর ইরান বর্তমানে বৈরুতে যুদ্ধ করতেছে লেবাননে যুদ্ধ করতেছে এক এক নামে কোনোখানে হেজবুল্লাহ কোনোখানে এই কোনোখানে সেই বিভিন্ন নামে ইরাকে যুদ্ধ করতেছে ইয়ামনে যুদ্ধ করতেছে কে ইরান শুধু আমেরিকা আর ইসরায়েলদের ঠেকাইতে আছে যার জন্য আমি একটু আগে বলেছি ইরান না থাকলে অনেক আগে গিলে ফেলত ইরানের প্রেসিডেন্ট জবাব দিল সোলাইমানির মাথা এত সস্তা না 
এটা দিবে সেটা দিবে এটা সাথ দিবা তোমাদেরকে মাফ করব সোলামানির মাথা এত আমেরিকা উনিশ বছর আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছে রাশিয়ার পরে আর রাশিয়া দেড় যুগ পর্যন্ত যুদ্ধ করে দুনিয়ার মানচিত্র থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে তেরোটা মুসলমান দেশ জন্ম নিয়েছে নতুন করে রাশিয়ার দাঁত ভাঙার পরে এবার আমেরিকা এসে আফগানিস্তান দখল করেছে আপনারা জানেন গত উনিশ বছর যুদ্ধ করতেছে এই গত পশু পাগড়িওয়ালা দাঁড়িওয়ালা লম্বা জামা আল খেলাওয়ালা তালেবান নেতাদের সাথে কি চুক্তি কয় ভাই ইরাক আমরা থাকবো না ফিরে আসতে রাজি আছি তোমরা একটা চুক্তি করো আমার লোকগুলা যেন ঠিকঠাক মতো তোমরা গোষ্ঠ বাক্য করে লই গেলে তো আমার আর কিছু করার থাকবে না তাহলে ডরাইছে দরকারে কয় কিন্তু আমাদের একটা দুর্বলতা আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ বাঘ ছিল আসাদুল্লাহ সে রে খোদা আসাদুল্লাহ আর সেই বাঘের গুষ্টি আমরা এখন বিলাই হয়ে গেছি বিড়াল হয়ে গেছি যার জন্য জঙ্গলের খেকশিয়াল আর বেজিরা এসে আমাদের গালে লাথি মারে যদি আমরা এটা মনে রাখতাম যে আমি বাঘের বাচ্চা আমি বিড়াল সন্তান নয় বাঘ একবার হুঙ্কার দিলে পুরা বনভূমি থর থর করে কাঁপে ঠিক কিনা বলেন বলেন ইরানের এক হুঙ্কারে আমেরিকা আশি বাঘ সিদ্ধা হইয়া গেছে তবে পুরা সিদ্ধা হবে না তারা যতদিন পারে মুসলমানের পিছনে লাগা থাকবে আর ইমাম মাহাদি ঈসা আলাহাম আসা পর্যন্ত হিন্দুস্তানে মুসলমানের রক্ত নিয়ে যেভাবে খেলা করা হচ্ছে একটা হাদিসে গুজোয়া হিন্দ হুজুর এরশাদ করেছেন যে ইমাম মাহাদি আর ঈসা আলাহাম সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের পূর্ব দিকে একটা শহর হবে শহরটার নাম হবে গৌতা গৌতা এটা হবে ইমাম মাহাদি ঈসা আলাহামের যে এস কিউ জেনারেল হেড কোয়ার্টার আই রিপিট জে এইস কিউ সেনা সদর সেখান থেকে একদল সৈন্য পাঠাবে ভারতে যখন মুসলমানের রক্ত নিয়ে তারা এইভাবে হোলি খেলা খেলবে ঈসা আলাহাম ইমাম মাহাদি গৌতা থেকে একদল সৈন্য পাঠাবে তারা এসে ভারতের শাসকদেরকে লোহার শিকলে বেঁধে গৌতা ইমাম মাহাদি আর ঈসা আলাহাম সেখানে নিয়ে যাবে একটু আগে আমি বলেছি এই গুজোয়া হিন্দের কাম কিন্তু শুরু শুরু হাদিসের সাথে একশো ভাগে একশো ভাগ মিলে যাচ্ছে ঠিক কিনা বলেন আসেন এখন নমরুদে কয় এই বেড়া তুই এই দিগায় এখন মন্ত্রীরা হাত দেয় না তার আরো সেগাই বইসে কারণ যে জাকার রে বলায় তোমরা জাগা করে দাও ওকে জাগা করে দাও খোদায় যখন দমক দিছে বন্দার একেবারে सबा खोदार दरबारे से खोदा के जबा कुसुम आशंका समकेश्य पियंग नाशंग ओ सामुंडे जय जय सम्भय सम्भय सर्वसत्ता नमंग सहा खोदा के सेजदा कर पेन नाम करी कत बड़ बेहद अपना सामने सोजा दाड़ी आन नाम कर मंत्री पेन नाम कर खोदा हुजुर परमिशन दें एक कबे ये बेहद बारे दुई टुकड़ा करी नमरुद कह ना से कि बोलते चाय এটা আমার জানা দরকার এখন নমরুদ কয় বাবা এরা সবাই করলে এক কথা তুই বললি অন্য কথা ফামা খাত বুকা ইয়া বুনাইয়া বুনাইয়া বাবা তুমি কি বলতে চাও এইবার হোলাহি করে বাবা কয় এইটার কা অর্থ হলো ঠেলার নাম বাবাজি ঠিক কি না বলেন এখন ওরা মন্ত্রীরা টন্ত্রীরা প্রতিবাদ করে যে বেয়াদব বেয়াদব খোদারে সেজদা করে নাই সেজদা করে নাই নৌরুকে সেজদার কথাটা তা থো হোলাই কি কয় আগে হুন আমি আপনাকে কোনোদিন খোদা বলে স্বীকার করি নাই কোনোদিন করব না যতদিন বেঁচে আসি আমার খোদা একজন 
निरंकुश क्षमतार मालिक दावी खोदा स्वप्न राष्ट्र सीमा अचिरे एक जन्म ग्रहण कर चूर्णित राहेब गणक तुम्हें जन्म ग्रहण कर जन्म ग्रहण कर जन्म ग्रहण करते बुद्धि तुम्हारे दाओ कदा हुजूर एक बारे सहज कई पैडे आ जगुला पेड़े आसे कुरान बाल से यूज़ अब बेहुना अपना अकुम 
নমরুদ বলল সকাল বিকাল দুইবার পুলিশ পাঠাবো ডাক্তার পাঠাবো ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের বিবাহিতা মহিলাদের চেক আপ করবে চেক আপ করে টরে যদি গর্ব থেকে থাকে পেট কেটে বাচ্চাটা বের করে যদি পুত্র সন্তান ছেলে সন্তান টার্গেট এখন সব বিবাহিত জেলে আটকিছে আর ওই ঠাকুর মশাই যে দেশের সবচেয়ে বড় ঠাকুর যে বেদিতে না গেলে কোন পূজা ইব্রাহিমের বাবা কি নাম আজর কি নাম আজর নয়টা বেজে গেছে আজর ঠাকুর নাস্তা করতে যায় না মায় সত্যি ইব্রাহিম কে পাঠাইলেন একটা দূর কত রাবু তো না নাস্তা করতে আসে না বলা যাইয়া দেখে যে মূর্তি বানায় দেব দেবী বানায়ু মূর্তি বানায় ঠোঁট বানায় কান বানায় আবার তুলি দিয়া রং করে এখন ছোট্ট বাচ্চা গিয়ে বলে আব্বা এটা কি করো এখন আজর কা আদবের সাথে কইস তোর খোদা তোর বাবার খোদা তোর মার খোদা আমাদের বাপ দাদা সৈদ্ধ গোষ্ঠীর খোদা বাচ্চাকে কোনটা দেখেছ না বানাই আপনি ওদেরকে বানাইতেছেন রং করতেছেন আপনি যদি বলতেন আপনি ওদের খোদা তাইলে আমার কিছু গায়ে সইত কিন্তু আপনি ওদের খোদা হইলেন না উল্টা ওরা আপনার খোদা ইন্নি আরা কা কাও মাকা ফি দলা আলিম মবিন দেখছেন কোরআন কোন ঢঙ্গে কথা বলে বাবা আপনি নিজেও ডুবলেন দেশটারেও খাইলেন নিজেও ডুবলেন দেশটারেও খাইলেন পরে অকাজালেকা নুরি বরাহিমা ঘটনা সামনের দিকে সেই লাইন আমার আজকের আলোচনায় নাই আমার লাইন এইটা এখন সব স্বামী বন্দি ওই ঠাউরি ও বন্দি ঠাকুর চিনছেন আজর আজর আট মাস এই অবস্থা চলছে ঘরে ঘরে চেক আপ ফেরাউনো ঠিক এইটাই করেছিল মুসাকে ঠেকাবার জন্যে ठाकुर जेलखाना फाइले कम्बल शुए गुमे अचेतन से स्वप्न देख लो जर बो एस সামনে এসে রাগ অনুরাগে ই নিয়ে বিনিয়ে হাসে লাসে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে ওগো স্বামী আমার ওগো জীবন সঙ্গী আজকে এত মাস তুমি জালিমের জেলখানায় বন্দি আর আমি অবাগিনী হতভাগিনী চার মাইল দূরে পাহাড় ঘেরা জঙ্গলের পাশে সেখানে একাকি রাত জাগরণ করে বিনিড্র জর্জনী যাপন করি ওগো স্বামী একটি বার আমার কোলে আসো আজরের ঘুম ভেঙে গেল কি দেখলাম কি দেখলাম বউ কান্দে বউ আমাকে স্বপ্ন এইভাবে দেখা দিছে কি দেখলাম সে এখন সোয়া থেকে উঠে বসছে বসার পরে দেখে যে সব ঘুমে সব আসামি ঘুমে কয় যাওয়া তো যাবে না দশটা গেট ঢালাই লোহা ইস্পাত লোহার বড় বড় তালা এক এক গেটে দুইজন করে দারোয়ান দশ গেটে কয়জন বিশ জন তারা সানিত কৃপান উন্মুক্ত তরোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন আজও আস্তে 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 উঠে প্রথম গেইটের কাছে গেছে গিয়ে দেখে যে দারোয়ানরা তলোয়ার দেওয়ালের সাথে রেখে গুঞ্জে কি নাক ডাকা আজও তুড়ি মুড়ি দিয়ে দেখল নো রিপ্লাই কোনো খবর নাই প্রথম গেইটের দিকে আগায় গেল হাত বাড়ালো আল্লাহর কুদ্রতে কোনো আওয়াজ হলো না লোহা নরম হয়ে নিচে বসে গেল গেটটা খুলে গেল আল্লাহ পারে নাকি পারে না সেকেন্ড গেট থার্ড গেট এইভাবে দশম গেট আল্লাহ পার করে দিয়েছে সব দারোয়ান ঘুমে আজ ওর শেষ গেট পার হয়ে দিশে বাড়ির দিকে দৌড় কারণ বউ কান্দে মনে বুঝে না গেইটও আবার তৈরি হয়ে গেছে আল্লাহর কুদ্রতে দারোয়ানদেরও ঘুম ভেঙে গেছে 
এইবার দশ নম্বর গেটের দারোয়ান নয় নম্বরের দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে বাইরে ভাই আমার একটু ঘুম এসে গিয়েছিল বেখবর হয়ে গেছিলাম কেউ আইলো গেল নাকি নয় নম্বরের দারোয়ান কয় এমন কথা বলিস না তাহলে কল্লা একটাও থাকবে না সিটুয়েশন ইজ নর্মাল উই আর ডিউটিফুল দেখছেন কারবার অবস্থা স্বাভাবিক আমরা ডিউটি করে যাচ্ছি যাকে আটকানোর জন্য এত ইন্তেজাম এত কিছু সে কিন্তু পাংচার হয়ে সিদ্ধু দিয়া আমি তো আর সময় আসলে দিতে পারি না তাইলে আমি এবার কাশি মেলায় গুম ফুটাইম আপনারা বইয়েন একটা কাশি মেলা মারিম আসেন আর একটু সামনে আজন এক দৌড় দিয়ে বাড়ি দুয়ারে ঘরের দরজা গিয়ে টোকা দিছে আসতে টোকা খুব আসতে কেউ ট্র্যাক্টর পায় নাকি শোনে টোনে নাকি ছোট্ট একটা টোকা দিছে পর আজরের বউ দুয়ার খুলে দিছে বিচারে ঢুকে ক কেমনে আয়দা কেহি কথা কইস না আইসি তোর স্বপ্নে দেখছি আজর ওকে আমিও তো দেখছি তুমি স্বপ্নে আইসো এই আমার মনটা বলছে তুমি বোধ হয় আসতে সব দুয়ারে ধাক্কা ধাক্কি করলে ডাকা ডাকি করলে আশপাশের মানুষ টের পাবে তাহলে সরকারের লোকদের কাছে রিপোর্ট করে দেবে তুমি জেল পালিয়ে এসেছ তোমার মৃত্যু দণ্ড হবে এই জন্য আমি দুয়ারে দাঁড়ায় দাঁড়ায় অপেক্ষা করতেছি দেরি নাই আল্লাহর হুকুম আজ ওর সেখানে তার বউয়ের সাথে মিলিত হলো ইব্রাহিম মায়ের গর্বে চলে গেল আজর বউ তাড়াতাড়ি দুয়ার খুললা কয় যে মুদ্দ নাই সে মুদ্দাও দৌড় এক দৌড়ে আবার ওই জেলখানার দশ নম্বর গেটের সামনে গিয়ে দেখে আগার অবস্থা হাত বাড়াইছে ট্রেনিং তো আছে শেষ গেট পার হয়েছে কম্বলে গিয়ে শুয়ে পড়েছে দারোয়ানদের ঘুম ভেঙে গেছে গেট আবার তৈয়ার হয়ে গেছে এবার এক নম্বর গেটের দারোয়ান দুই নম্বর গেটের দারোয়ানরা জিজ্ঞেস করে বাইরে ভাই আমার একটু জীবনী এসেছিল একটু ঘুম পড়ে এসেছিল কেউ আইলো গেল নাকি দুই নম্বরের দারোয়ানকে এমন কথা কইস না তাহলে কল্লা একটাও থাকবে না সিটুয়েশন ইজ নর্মাল উই আর ডিউটিফুল আজরের বউ কিন্তু গর্ভবতী দিন মাস যায় মাস যায় সময়ের আবর্তনে ঋতু চক্রের আবর্তনে পৃথিবী এগিয়ে চলে আজকে দশ মাস দশ দিন গর্ব পরিপূর্ণ নেচিউট রাত একটু গভীর হয়েছে আজরের বউর পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে আর নবীদের একটা মৌজেজা ছিল লক্ষ লক্ষ নবী যখন মায়ের পেটে ছিলেন তখন মায়ের বাইরে কোন গর্বের লক্ষণ দেখা যেত না পেট বড় হইত না মুখটা টোবা টোবা রক্তহীনতা আয়রনলেস এই ধরনের কোন অবস্থা হইত না একবারে স্বাভাবিক প্রত্যেক দিন ডাক্তার আসে পুলিশ আসে আজরের বউর পেট টিপে এই রাতটা ইব্রাহিম জন্ম নেবে অপারেশন করে নবীদেরকে বের করে মেরে ফেলবে করে নাই বোধ হয় আচ্ছা আসুন আজ চিন্তা করলো ঘরে যদি বাচ্চা প্রসব করি বাচ্চা কাঁদবে আশপাশের মহিলারা টের পাবে সকাল বেলা পুলিশ আসবে চেক চেকিং আসবে তারা এটা ফাঁস করে দেবে সে বুদ্ধি করে বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে পাহাড়ে ঢুকতে 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 এক জায়গায় গিয়ে একটা গুহার মধ্যে ঢুকে বাচ্চা প্রসব করেছে বাচ্চাকে দুধ পান করাইছে কোলে নিয়ে আদর করেছে একটা হইল সদ্য প্রসূত বাচ্চার রূপ এটার উপরে নবুতার আরেকটা আলাদা রূপ নাই আরেকটা শান আরেকটা ঝলক আরেকটা নূর আরেকটা জ্যোতি মায়ের কলিজা ভরে গেছে কলে নিয়ে কান্দে বাবা রে তোর বাবা কেন জেলখানা থেকে পালায় আসলো কেন তুই আমার গর্বে এলি তোকে তো বাঁচানো যাবে না সকাল বেলায় তো পুলিশ আসবে তোকে পেলেই তো আমি মায়ের সামনে টুকরা টুকরা করে ফেলবে সুতরাং তোকে এখানে রেখে যাই গুহার মুখে একটা বড় পাথর চাপা দেই যাতে করে কান্নার আওয়াজ বাইরে শোনা না যায় এইভাবে চিৎকার করতে করতে গলা শুকিয়ে তুই মরে যাবি 
পাহাড়ের গুহার পিঁপড়া পোকা মাকড় সাপ বিচ্ছুত হবে খেয়ে ফেলবে কিন্তু আমি মায়ের কাছে প্রবাদ একটাই থাকবে প্রবোধ একটাই থাকবে যে মায়ের সামনে টুকরা টুকরা করা হয়নি তোকে এখানে রেখে গেলাম আজ বাড়িতে চলে আস রাখে আল্লাহ মারে আল্লাহ রাখে কে দেখে কাঁপে হারে কি দেখবো কত আগে মরে গেছে এখন দেখি হাড় গোল কিছু আছে কিনা কদ্দুর খেয়েছে কদ্দুর রয়েছে ডাক্কা দিয়ে পাথর সরাইছে সরানোর পরে দেখে যে মরে টরে নাই এক রাতে এক মাসের বড় হয়েছে বাঘের বাচ্চার মতো মায়ের দিকে এইভাবে লাভ দিয়ে ভিতরে নেমে মা আবার করে নিয়ে আদর করে চুমু দিয়ে স্তন দিয়েছে দুধ খাওয়ার জন্য খায় না দিয়েছে খায় না মা জালিমের ডরে গত রাতে আমি জন্ম নেওয়ার পরে তুমি মা পাষাণের মতো নির্দয়ের মতো আমাকে গুহার ভিতরে পাথর চাপা দিয়ে রেখে গেছ তোমার দুইটা স্তন আল্লাহ নেয়ামত এটা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছ এই দেখো মা আমি দেখি মধু ডক ডক করে গিলতেছে বে বে পড়তেছে তারপর মধ্যমা এটা মুখে দিয়ে চোষে এইবার দেখি যে বেহেসতে সরাবান তাহুরা ঝর্ণা ধারা সে ডক ডক করে গিলে এখান দিয়ে বে বে পড়ে বাচ্চা মাকে দেখাচ্ছে মা জালিমের ভয়ে তো দুইটা স্তন থেকে আমাকে তুই বাদ দিয়ে আমাকে ফেলে রেখে তুই জালিমের ডরে ঘরে চলে গিয়েছিস আমাকে পাথর চাপা দিয়েছিস দেখ আমার আল্লাহ আমার পাঁচটা আঙ্গুলে ডাইনাতের পাঁচটা আঙ্গুলে বেহেস্তের পাঁচটা ঝর্ণা জারি করে দিয়েছে নমরুদের ওখানে নিয়ম ছিল প্রতি বাইশ দিন পরে একবার গণকেরা বসত সেকা পুলিশ ডাক্তার সব চলছে তারপরেও সাবধানের মাইন নাই প্রতি বাইশ দিন পরে একবার মন্ত্রী মিনিস্টার উপদেষ্টা ঠাকুর গণক তারা বসে গন্ত গনে টোনে না ক্লিয়ার ক্লিয়ার বাইশ দিন আগে গনেছে আজকে আবার একুশ তারিখ রাত্রে ছেলে এইটা হইছে কোনটা ইব্রাহিম আগামীকাল সকালে আমার গণকেরা বসছে কাহেন রাহে দরবেশারা বসছে বসার পরে তারা গুণে টোনে সবগুলার কালামু কারো কালা হইয়া গেছে একটা আরেকটার কয় কিচ্ছু কয় না ঠারা ঠারি ঠারা ঠারি কে এইবার খোদা হুজুর কি কবি যেটার জন্য এত কিছু দেখা যায় এটা গতকালকে জন্ম নিয়েছে আজকে সেটার বয়স একুশ দিন বাইশ দিনের মাথায় আমরা গুনছি বা ধরা পড়ছে দেখছেন কারবার আল্লাহ কিভাবে বাচ্চার বয়স আজকে একুশ দিন গণকেরা খোদারে ডরে কয় না ঠারা ঠারি করে নমরুদকে তোমরা এরকম টিভি টিভি করো কে কি হয়েছে কোদা হুজুর যার ডরে রাজ্য ছাড়া সে এসে সামনে খাড়া কেহিটা আবার কি এত কিছু করলেন করলাম কিছু দিয়ে কিছু হইল না ছেলে তো জন্ম নিশে আজ তার বয়স একুশ দিন একুশ দিনে কিন্তু একুশ মাসের বড় হয়েছে প্রতি রাতে এক মাস এইভাবে বেহস্তি খানা তো একুশ দিনে একুশ মাসের বড় হয়ে গেছে এবার মন্ত্রী উপদেষ্টা তারা বলল খোদা হুজুর বান্দাদেরকে আর জেলে রেখে বিবাহিত স্বামীদেরকে আর জেলে রেখে কষ্ট দেয় কোনো লাভ নাই জেলের দুয়ার খুলে দেন সবাইকে ছেড়ে দেন গ্রামে ঘরে ঘরে পাঠায় দেন যে একুশ দিনের বাচ্চা কোন ঘরে হইছে এটা টুকাই বার করুক সব মুক্তি পাইছে আজরও মুক্তি পাইছে বাড়ির দিকে দৌড় দিছে আসার সময় তিনজনে তিন কথা লাগাইছে ও তুমি জেলখানায় আজকে এতদিন গড়ের কথা পরের কাছে কওয়া ভালো না আমরা কইতেও চাই না তবে যেটা দেখছি কইতে অসুবিধা নাই তুমি তো জেলখানা আটকা আর তোমার বউ কাল লোকজনে লাইন করে রাইতলে পাহাড়ের দিকে যায় সেজে গুজে সারা রায় পাহাড়ে গিয়ে কার সাথে ডেটিং করে ডেটিং পর্যন্ত লালে লাভ পাহাড়ে টপ্পা করে আমরা যাইতেও দেখছি আইতেও দেখছি আমরা দেখছি এই জন্য বলছি 
কিন্তু গড়ের কথা বড়ের কাছে কওয়া ঠিক না তিন জায়গা তিনজনে কইছে যেসব স্বামী সৌদি আরবে থাকে তারা এই ওয়াজ ভালো বুঝবে ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা বলেন আজরের মনে সন্দেহ হইল একে একে তিনজন একই সময় রাস্তা নিয়ে আসতে বলেছে তোমার বউ কাল লগে জানি গভীর রাতে গিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে লুকিয়ে চুটিয়ে প্রেম করে আমরা যেতেও দেখেছি আসতেও দেখেছি এখন আজর খাওয়া দাওয়ার পরে নিজের খাটে শুইছে আজরের বউ আজরের খাটে শুইছে কিন্তু আজরের ঘুম আসে কিন্তু ঘুম যায় না কপড়ার মুখী তুই কার সাথে লাইন করেছিস তিনজন তো আর মিথ্যা বলে নাই ঠিকই আজকে তোকে আমি পাহারা দিয়ে ধরে ফেলব এখন আজর সেই যুগে তার এরকম লাইট বাত্তি কারেন্ট ছিল না অন্ধকারের মধ্যে জেগে জেগে ঘুমায় আর বোর খাটের দিকে চায় বউ খুলে ছাটফট করে একবার এই কাইতে আবার ওই কাইতে একবার বসে আবার সয় মানে একেবারে অস্থির আজরের সন্দেহ আরো গাড়ো হইল আজকে যাইতে পারে না আমি ঘরে আসি এই জন্য হয়তো ওই পাহাড়ে অপেক্ষা করতেছে তার প্রেমিক এখানে ছটফট করে এখানে এই অবস্থা করে ঠিক আছে আমিও আজকে কষ্ট হইলো তোকে পাহাড়া দিয়ে ধরে ফেলবো কার কাছে যাস কার সাথে ডেটিং করছিস কার সাথে তুই লাইন লেগেছিস এখন আজর যখন নাক ডাকাইয়া ডাকাইয়া ঘুমায় আসলে জেগে জেগে ঘুমায় আর বউকে পাহারা দেয় আজর ও আসতে খাটের থেকে নেমেছে আলমিরা খুলে নতুন নতুন কাপড় এগুলো পরেছে ওই যারা কইছে নতুন কাপড় চোপড় সেজে গুজে যাইতে দেখছি সেই নতুন কাপড় চোপড় পরে আজরের সন্দেহ আরো গাড়ো হইল ও তিনজনে তার মিথ্যা কন এই তো সাজে এই তো ডেটিং এ যাবে ঠিক আছে যা বউ আসতে দরজা খুলে বের হয়েছে আজ ও তড়ি গড়ি করে পিছন দিয়ে বাইর হয়েছে এখন কাছে যায় না নিরাপদ দূরত্বে থেকে পিছন থেকে পাহারা দিয়ে যায় একলা আমি বাহির হলাম তোমার অভিসারে সাথে সাথে কে চলে মন নিরবন্ধ করে ছাড়াতে চাই অনেক করে ঘুরে চলে যায় যে সরে মনে করি আপদ গেছে আবার দেখি তারে সাথে সাথে কে চলে মোর নিরবন্ধ করে আজর বউ জানে না এই রাত গভীরে গহিনে কে একজন তাকে পিছন দিয়ে ফলো করছে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি গিয়ে গুহার মুখের পাথর সরাইয়া লাভ দিয়া গুহার মধ্যে ঢুকছে আজরও পিছে পিছে গিয়ে কো এই গুহার মধ্যে তোর লাং লাং চিনেন এটা বাংলা কথা কইলাম মাফ করবেন এখানে তোর জন্য অপেক্ষা করে তুই সেখানে ঢুকছিস ঠিক আছে আমিও ঢুকলাম মালে বর্গা আজকে ধরে ফেলবো মালে বর্গা বুঝছেন তো এখন দেখে যে আজরের বউ বাচ্চা একটাকে নিয়ে আদর করে চুমা দেয় রক্তের একটা টান আছে কিনা ডিএনএর একটা টান আছে কিনা আজর নজর করলো এটা কি মানুষের বাচ্চা ইজি এ ম্যান অর এন অ্যাঞ্জেল নাকি কোন স্বর্গীয় দূত মানুষের বাচ্চার কোন দিন এত রূপ এত রং এত সুন্দর হতে পারে না এত সুন্দর বাচ্চা কোথেকে আসলো এখন বউর কাছে কার পোলা কার কার বউর কাছে তোমার তোমার ঠিক করি কার পোলা কার তোমার তোমার ঠিক করি ক একুশ দিনে কিন্তু একুশ মাসের বড় হয়েছে আজরও টোকায় কিন্তু একুশ দিনের দা লুতা বুতা এর দূরি বাপের বেড়া হয়ে গেছে এখন আজরের সন্দেহ হয় না কাই যত ইজ্ঞান কিন্তু একুশ মাসের হয়ে গেছে একুশ দিনে এখন সে নিজে কোলে লয় আজরে চুমা দেয় আদর করে সে বাপকে এইভাবে জড়ায় ধরে আজর আবার জিজ্ঞাস করে কার কার তোমার তোমার ঠিক করি কই যে একদিন জেলখানা থেকে পলাই আইসিলা আমারে খাইয়া গেছ তুমি তো জেলখানায় যে এক কম্বল গায় দিয়া হালুয়া রুটি খাইছো তাকে পেটে করে দশ মাস কত কষ্ট করেছি কত কিছু করেছি একুশ দিন আগে এই বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে যখন একুশ দিন কইছে আজরের এখানে খপ্পর খপ্পর শুরু হয়ে গেছে কি রে গনায় একুশ দিন এই বাচ্চারও কথা মাই কয় একুশ দিন এমন সময় গুহা দিয়ে প্রভাতের ভোরের আলো ঢুকেছে আজরের বউ তাড়াতাড়ি আজরের কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে 
ওই পাথর গুহার ভিতরে বসাই দিয়ে আজরে আদরিটা লেখো চলো চলো বাইরে বাইরে কয় বাচ্চা কেন এটা এখানে থাক কে যে সুন্দর বাচ্চা চোরে টোরে নিয়ে যাবে এটাকে এখানে রেখে যাওয়া যাবে না আজরের বউ বলে নিয়ে যাওয়া যাবে না আজর বলে রেখে যাওয়া কতক্ষণ এই দলো এ ঠেলা ঠেলি হইল কে সকালে পুলিশ আসবে সার্জন আসবে ডাক্তার আসবে চেক করে ঘর চেক করে যদি এই বাচ্চা পায় তাহলে টুকরা টুকরা করে ফেলবে কোরআনের ইউজ আব্বে হু না আপনা আকম সুতরাং এখানেই থাক কোনা সুর লই যাইব বয়ে কয় না আওয়াজ যাবে না বাবাই কয় রেখে দেওয়া যাবে না রেখে দেওয়া যাবে না কতক্ষণ বিতর্কের পরে আজরে কয় তোকে যখন পুলিশ জিজ্ঞেস করবে তুইও কইবি আমাদের এই বাচ্চা আইনে দুই বছর আগের আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমিও বলবো আইনে দুই বছর আগের আর গায়ে গোডা আল্লাহ রহমতে আল্লাহ পারে নাকি পারে না रुटी साके दरजा बस बस खेल बस बस खेल পুলিশ আসলো ওসি আসলো দারোগা আসলো ধরম ধরম করে আজরের বউ গাই বেটি খারা একুশ দিন আগে তোর কোনো বাচ্চা টাচ্চা হয়েছে ঠিক করি ক আজর কান্দর আগেও চাইছেন একুশ দিন আগে প্রত্যেক দিন সকাল বিলা চাইছেন বাচ্চা হইলে তো আন্দরাই দেখতেন আমার বাচ্চা কোথেকে হবে পুলিশ হোক গায়ে ভাগ করে দুয়ার হয় ওসি রে বলে সার সারে মুইয়ে কয় কি হয়েছে রে বেরে হোক গা বহর হয়েছে ওসি সাহেব দৌড় দিয়াই কয় হারাম জাদা তুই মরবি আমারও মরবি এত বুড়া হলা দড়ি টানাটানি বুড়া হলা দড়ি টানাটানি আল্লাহ পারে পারে